తెలుగు వన్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం సైంధవుడు మహాబల పరాక్రమ సంపన్నుడు అతడు చతురంగ బలాలతో ఒకసారి ప్రయాణం చేస్తున్నాడు ఒక అడవి మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా ఒక ఆశ్రమ ద్వారం తిరిగే ఒక స్త్రీ కనిపించింది అతనికి వెంటనే మనసు మారిపోయింది సమ్మోహితుడు అయిపోయాడు ఇంక ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేకపోయాడు రథాన్ని అక్కడ ఆపేశాడు అతని స్నేహితుడు ఉన్నాడు కోటి కాశ్యుడు అని ఒక రాజకుమారుడు ఆ రాజకుమారుని పిలిచి నేను ఇక్కడే ఈ రథం మీదే ఉంటాను ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్న స్త్రీ ఎవరో వివరాలని కనుక్కురా అని చెప్పాడు ఈ స్నేహితుడు వెంటనే ఈ స్నేహధర్మం ఎంత అవివేకంగా కొన్నిసార్లు ఉంటుందో చెప్పడానికి వెంటనే బయలుదేరి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు చెప్పాడు సైంధవుడు మా రాజుగారు నా స్నేహితుడు ఆయన మిమ్మల్ని దూరంగా మెరుపు తీగల ఉన్న మిమ్మల్ని చూసి చాలా మోహావేశుడయ్యాడు ఆ మాటలు వింటుంటేనే ఆ ఆశ్రమంలో అక్కడ ఒంటరిగా ఉన్న ఆమె ఎవరు అంటే ద్రౌపది విస్తుపోయిందిట సైంధవుడు ఏంటి నన్ను చూసి మోహావేశ్వరుడు ఏమిటి తెలుసా సైంధవుడికి నేను ఎవరో అందిట అతనేం చెప్పాడు ముందర మా రాజు ఎవరో చెప్తాను సైంధవుడు చాలా గొప్ప బలపరాక్రమవంతుడు గొప్ప రాజ్య ఉన్నవాడు గొప్ప సౌందర్యవంతుడు యవ్వనుడు అతడు నీపై మొహం మోహం కలిగి అంటే నువ్వు అతను ఎందుకు తిరస్కరిస్తున్నావు మా స్నేహితుడు మాటను ఎవరు తిరస్కరించడానికి వీల్లేదు అని ద్రౌపది చెప్పింది నేనెవరో చెప్తాను నేను పాండవ పట్టమహిషిని మహాపరాక్రమవంతులైన నా భర్తలు ఇప్పుడే వేటకెళ్ళారు కొద్ది సమయంలో వస్తారు నీ స్నేహితుడిని అతిథిగా రమ్మను నాకు అభ్యంతరలేదని రథం దిగి వచ్చాడు సైంధవుడు ఈమె సౌందర్యాన్ని చూస్తున్నాడు అడుగుతాడు నీ పాండవులు నీ భర్తలు నిజమే ఏమి పరాక్రమవంతులు అరణ్యాల్లో ఈ పర్ణశాల లాంటి చోట నిన్ను వదిలిపెట్టి వేటలకు వెళ్ళారు వాళ్ళు ఇంత గొప్ప రాజ్య వైభవాన్ని అంతా పోగొట్టుకుని ఈ భర్తలతో ఇలా జీవించడం కన్నా నాలాంటి గొప్ప వైభవవంతులతో నీ జీవిస్తే ధన్యుడు అవుతావు నీ భర్తల గురించి మర్చిపో అని మాట్లాడుతున్నాడు ఆమెకి చాలా ఆవేద కోపం వస్తుంది వెంటనే అంది నువ్వు చాలా పొరపాటు పడుతున్నావు పాండవుల యొక్క శక్తియుక్తులు తెలియకి ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఉంటే కొద్దిసేపట్లో నా భర్తలు వస్తారు అతిథి మర్యాదలు చేస్తాను ఆగు అంది అతనికి ఆగేందుకు కూడా ఓపిక లేదు ఈ మాటలు నాకేమి సంబంధం లేదు ఎలాగైనా సరే నేను నా రథం మీద ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్ళిపోతాను అని ఆమె భయకంపితురాలు అవుతుంటే బలవంతంగా రథం మీద కూర్చోబెట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ పర్ణశాలలో పాండవుల యొక్క పురోహితుడు ధౌమ్యుడు ఉన్నాడు చూస్తున్నాడు అయ్యోని రథం వెంట ధౌమ్యుడు పరిగెడుతున్నాడు కొంచెం సేపేసరికి పాండవులు వచ్చారు రాగానే అక్కడున్న పని మనిషి చెప్పింది ఎవరో నయా సైంధవుడు అంట దుర్మార్గుడు ఈమె ద్రౌపది అమ్మవారిని తీసుకుని రథంలో వెళ్ళిపోయాడు అని వెంటనే ఆ వీళ్ళు పాండవులు వెళ్ళి ఆ ద్రౌ ఆ సైంధవుడితో యుద్ధం చేస్తూ ద్రౌపదిని వెనక్కి పంపించారు ఆ సైంధవుడి రథం వెంట పాండవులు వెళ్ళి అతడిని చంపుతామన్నారు కానీ ధర్మరాజు చెప్పాడు ద్రౌపది కూడా చెప్పింది సైంధవుని సంపద్దు ఎందుకు ఈ సైంధవుడు కౌరవులకు చెల్లెలైన దుస్సల యొక్క భర్త కాబట్టి మన ఇంటి ఆడవచ్చు భర్త వాడు ఎంత దుర్మార్గుడైనా సరే వాడిని చంపద్దు అన్నారు అయినా సరే వదిలిపెట్టమని భీముడు అర్జునుడు వీళ్ళందరూ అతన్ని తీసుకొచ్చి చాలా అవమానపరిచి ఎన్నో దెబ్బలు కొట్టి బాధించి చాలా తలవంచుకునేటి చేశారు అప్పుడు సైంధవుడు చాలా సిగ్గుపడి తలవంచుకున్నట వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇక నుంచి నువ్వు సైంధవుడివి పరాక్రమవంతుడివి రాజువే అనడానికి వీలే ఏ సభలోనైనా సరే నేను పాండవదాసుని పాండవదాసుడను అని నువ్వు చెప్పాలి అందరి ముందు పాండవదాసుడను సైంధవుడను అని మాత్రమే నువ్వు చెప్పాలి తప్ప ఇంకో పరాక్రమం గొప్పలు చెప్పడానికి వీల్లేదు అన్న ఇది ఎంత అగౌరవమో ఎంత అవమానకరమో చూడండి సైంధవుడు అప్పటి నుంచి సైంధవుడు అనే పేరు కన్నా పాండవదాసుడు సైంధవుడు అనే ప్రతి సభలోకి చెప్పుకుంటున్నాడు ద్రౌపది అంది ఇంతకన్నా వీడికి అవమానం లేదు వీడు మన దాసుడు కాబట్టి వీడిని మనం క్షమించి వదిలేద్దామని ఆ శిబిరంలో నుంచి అతన్ని పంపించేశారు అని అంటే ఎంత గొప్ప రాజైనా అసలు వివేకం లేకుండా ఆమె ధర్మపత్ని పాండవుల ధర్మపత్ని నేను చెప్తున్నా అతడు కౌరవుల యొక్క చెల్లెలైన దుస్సెల యొక్క భర్త అయినా ఇలాంటి వ్యామోహంలో పడ్డవాళ్ళని ఎవరు ఏమీ రక్షించలేరు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అవమానాలు పొందవలసినదే ఇవాళ పాండవుల చేత అవమానం పొందొచ్చు సమాజంలో ఇలాంటివి ఎన్నో చూస్తున్నాం వాళ్ళందరూ కూడా ఆ క్షణంలో గొప్పవాళ్ళు అనుకున్న రకరకాల శిక్షలకు పొందుతూనే ఉన్నారు సమాజంలో అవమానం పొందుతూనే ఉన్నారు తల వంచుకునే ఉన్నారు సైంధవుడు కానీ మరొక సామాన్యుడు కానీ మరొక సామాన్య పౌరుడు కానీ విద్యావంతుడు కానీ ఎవరికైనా ఈ దుస్థితి తప్పదు అనే ఒక హెచ్చరిక లాంటిది సైంధవుడు గురించినటువంటి విషయం ఇది భారతంలోది మరో కథలో మరొకసారి కలుద్దాం